നമസ്കാരം ലീഡ് ദ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം പത്രവായനയാണ് യു പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പത്രം വായിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ശൈലിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം ശൈലി ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയും ഹിന്ദു പത്രമാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു വായിക്കാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള അനാലിസിസുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം പക്ഷേ അതിനൊരു പാൻ ഇന്ത്യ കവറേജ് ഉള്ള പത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പത്രങ്ങൾ മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു പാൻ ഇന്ത്യ കവറേജ് ഉണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പത്രത്തിലുള്ള പത്രങ്ങൾ യു പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല പോയിൻസും ന്യൂസുകളും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സംശയം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേജുകളുണ്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഒന്നാം പേജ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന പേജാണ് അത് ഉറപ്പായും വായിച്ചിരിക്കണം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജുകളെല്ലാം റീജിയണൽ ന്യൂസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള പേജുകളായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു പത്രം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റികളിൽ നിന്നും അടിച്ചിറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ റീജിയണൽ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഒക്കെ വാർത്തകളായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ചെന്നൈയിലെ വാർത്തകളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള റീജിയണൽ ന്യൂസുകൾ അത്ര കണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ചില പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നവ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസുകൾ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയും ഒപ്പോസിഷനും തമ്മിലുള്ള അപകീർത്തിപരമായ പരാമർശങ്ങളും ഫൈറ്റുകളും അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും നമുക്ക് യു പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഗവൺമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം നിലവാരം കുറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല യു പി എസ് സിക്ക് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേജാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല നമുക്ക് ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒപ്പീനിയനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾ എഴുതുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജാണ് കേട്ടോ എഡിറ്റോറിയൽ മാത്രമല്ല എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇടതുവശത്ത് ചെറിയ ഒരു കോളത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന ആ പേജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടേതായ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മളെ ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും വലിയ ആർട്ടിക്കിളുകൾ കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി വായിക്കാൻ പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് ഞാൻ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് എഡിറ്റോറിയലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീപ്പർ അനാലിസിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു എഫേർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി വരുന്നതാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയുള്ള എഴുത്തുകാർ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളും കേസ് സ്റ്റഡികളും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ജി എസ് പേപ്പറുകൾ എഴുതുന്നതിലും ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി കേസ് സ്റ്റഡികൾ പലതും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കോവിഡിനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്ന
യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള എക്കണോമിക് ന്യൂസുകൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഗൈഡ് ലൈനുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ അതിൽ പുതിയ ഡിസ്കവറികൾ ഇൻവെൻഷനുകൾ നോബൽ പ്രൈസ് പോലുള്ള പ്രൈസുകൾ ഇതിൽ ആ നോബൽ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് നേടിയ വ്യക്തിയുടെ പേരും ആ മേഖലയും മാത്രം പഠിക്കാൻ ഇത് ഒരു സാധാരണ ജി കെ ലെവൽ പരീക്ഷയല്ല അപ്പോൾ ആ മേഖല ആ അദ്ദേഹം നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ആഴത്തിൽ വായിക്കേണ്ടി വരും ഇനി വരുന്നതാണ് വേൾഡ് ന്യൂസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഏത് ന്യൂസ് കിട്ടിയാലും ഇന്ത്യയെ അത് ഏത് തരത്തിൽ ബാധിക്കും എന്നുകൂടി ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചെടുക്കണം ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ യു പി എസ് സിക്ക് പൊതുവേ സ്പോർട്സിനോട് അത്ര താല്പര്യം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ സ്പോർട്സ് പേജ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം പക്ഷേ യു പി എസ് സിക്ക് അത് അത്ര കണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇനി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർന്നും ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ കാണാൻ കഴിയും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി വരുമ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പത്രം വായിച്ചു തീരേണ്ടത് എന്നാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും പത്രം വായിക്കാനും നോട്ട് എഴുതാനും കൂടിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും വറിയുടെ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വളരെ നോർമലാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദു പോലൊരു പത്രം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ആ ശ്രമം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ കറണ്ട് അഫയർ പി ഡി എഫുകളിലേക്ക് പോകരുത് ശ്രമം തുടരുക ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ എടുത്താലാവും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ക്രീനിങ് മെക്കാനിസം എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുന്നത് ഈ ന്യൂസ് വേണം ഈ ന്യൂസ് വേണ്ട ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് മെക്കാനിസം രൂപപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ഒരു മാസത്തോളമെങ്കിലും ഹിന്ദു വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഹിന്ദു പേപ്പർ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ കോവിഡിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പല മേഖലകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അഞ്ച് ട്രാഞ്ചുകളുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു അതെന്താണ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ന്യൂസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്ത പല കോൺഫറൻസുകൾ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ഇൻഡയറക്റ്റായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന പല കോൺഫറൻസുകൾ പീസ് ഡി ഡയലോഗുകൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നടന്ന ഡീലുകൾ ഇതൊക്കെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ ന്യൂസുകൾ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എസ് എക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണാം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതേപടി തന്നെ ഒരു എസ് എക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത ഏത് ടേം കണ്ടാലും വാക്ക് കണ്ടാലും ഫ്രേസ് കണ്ടാലും അപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് പിന്നേക്ക് വെക്കരുത് പിന്നേക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോവും അപ്പം നമുക്ക് അറിയാത്ത എന്ത് കാര്യവും അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ റിവ്യൂ മാത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഫില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മിസ്റ്റർ എക്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് എന്ത് എന്ന് ബുക്കിൻ്റെ
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു ആഴ്ചയിലെയോ ആ ഒരു മാസത്തെയോ ന്യൂസ് മാത്രമേ പത്രങ്ങളിൽ കാണൂ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ട യു എസ് താലിബാൻ ഡീൽ എന്താണ് താലിബാൻ എവിടെയാണത് എങ്ങനെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സിവിൽ വാറുകളുടെ ഒരു ചരിത്രം അതിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള റോൾ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ മുൻപേ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ന്യൂസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നോ ന്യൂസുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ മിനിസ്ട്രികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ മിനിസ്ട്രികളെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര തലത്തിലുള്ള മിനിസ്ട്രികളെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകൾ കണ്ടാൽ ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അത്തരം വെബ്സൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിലിംസിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിനെ പിടിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എസ് എയിലും ജി എസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വായിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ സമയമെടുത്താലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പത്രവായന വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുത് സോ കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ലെറ്റ്സ് ലീഡ് ദ റിയൽ വേൾഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്